Nataka tena nakukumbushie kipindi kilichopita ambacho niliwaambia kwamba kipindi kilichopita niliwaambia kwamba ni jinsi gani basi mwendo kasi au mwelekeo kasi wa uo mchoro wetu hapo nikawaambia kwamba hiyo e, kazi iliyofanyika ambayo tukasema ni P1 ni tuzidishe kwa M tugawanye kwa P ni sawa sawa na upande wetu wa kulia. Kwa hiyo kazi iliyofanyika upande wetu wa kushoto ni sawa sawa na kazi iliyofanyika upande wetu wa kulia na vile vile nikawaambia e, maji hapo yalivyoingia hapo na maji yalivyotoka kule ni sawa, si ndio? Na vile vile basi niliweza kuelezea kwa hiyo kazi yetu ya kwanza ambayo ni P tukazidisha kwa M tukagawanya kwa P na tukajumlisha na hiyo MGH ambayo hiyo MGH niliwambia kwamba ni nishati ambayo kwamba ni nishati ambayo kwamba imetulia ni nishati ambayo kwamba haijongei ni nishati ambayo kwamba haijongei vile vile tena nikajumlisha na nini na MV kipeo cha pili tugawanye kwa mbili nikawambia hii ni nishati ambayo inafanyaje inajongea na vile vile basi katika upande wetu mwingine ambao ni upande wa nje nikawambia ni tumepewa tena P tuzidishe kwa M PO tuzidishe kwa M tugawanye kwa hiyo P melewa kwa hiyo hapo nimewaambia hiyo nini ni nishati uru na katika upande wetu wa kulia tumepewa P O M tugawanye kwa P ambayo nikwambia ni ile kazi yetu ya nje si ndio kazi yetu ya nje ambayo ipo katika eneo letu huku eneo letu la pili mmeshanelewa paka hapo na vile vile basi nikawambia nikawambia hapo katika eneo letu la pili hapo hayo maji yanayoweza kumwagika hapo labda tukaongeze tukaongeza hapo tukaongeza hapo eneo tukaongeza eneo letu hapo lakini hata kama tukiongeza eneo tunaona kwamba upande wetu huku wa kushoto na upande wetu wa kulia ni sawa tu kwa sababu ujazo hauwezi kubadilika kama ujazo hauwezi kubadilika ndio maana nikawachorea hapo nikaongeza nini ujazo kidogo hapo lakini tunaona kwamba ujazo wetu haubadiliki vile vile hapo tumepewa MGH kipe MGH mbili hiyo nini ni nishati ambayo haijongei ni nishati ambayo ijongei upande wetu wa pili ni nishati ambayo ijongei upande wetu wa pili mmenielewa paka hapo kwa hiyo basi nimwambia hapo tukazidisha na tukajumlisha na MV kipeo cha pili tugawanye kwa mbili hii ni nishati ambayo iliyopo kwenye mwendo si ndio hii MGH ni nishati ambayo ipo kwenye mwendo upande wetu wa pili na hii MV mbili kipeo cha pili tugawanye kwa mbili ni nishati yetu ambayo ipo kwenye mwendo katika upande wetu wa nini wa kulia hapa nilikuwa nakukumbushia tu kwa hiyo sasa basi tuangalie tuangalie sasa katika milinganyo yetu hiyo hebu tugawanye kwa uzito kila upande hiyo m hiyo tugawanye kwa hiyo m kila upande tugawanye kwa hiyo m kila upande kwa hiyo baada ya kugawanya kwa hiyo kwa m kila upande sasa tuzidishe kwa hiyo pia chini. Tuzidishe kwa hiyo pi yetu kila upande. Tuzidishe kwa hiyo pi yetu ambayo pi ni nini? Ni uzito. Baada ya kuzidisha kwa pi kila upande tunaona kwamba tunapata pi moja. Si ndio tukizidisha pi moja hiyo pi yetu moja hapo tuzidishe kwa nini? Kwa hiyo pi g h moja. Ambayo basi tuzidisha tajumlisha hapo na PV kipeo cha pili tugawanye kwa mbili ambayo ni nishati yetu iliyopo kwenye mwendo si ndio nishati yetu iliyopo mwendo kwenye mwendo katika upande wetu wa kulia huko tuta tutapata ni sawa sawa tutapata ni sawa sawa na P O ni sawa sawa na P O jumlishe na P G H H lakini H yetu hapo tunaona tunaona h yetu hapo ni kipeo cha pili a samani h yetu hapo ni mbili kwa hiyo tunaandika jumlisha na pv mbili pv mbili kipeo cha pili tugawanye kwa nini kwa mbili ambao nini ni ile nishati yetu huru katika upande wetu wa kulia kwa hiyo tumeona kwamba mlinganyo wetu unakuwa umekaa mtindo huo si ndio kwa tunaona hapo tuna nishati huru si ndio ya kwanza katika upande wetu kushoto na tuna nishati ambayo haijongei tuna nishati inayojongea na nishati ambayo haijongei katika upande wetu wa kushoto na vile vile katika upande wetu wa kulia tuna nishati ambayo haijongei na nishati 
ambayo inajongea. Hii ni kuonesha kwamba kwa hiyo kumbe basi tunavyomimina maji yetu hapo e, ujazo tunaomiminia hapa na unaoenda kuishia kule ni sawa. Mimiwa paka hapo ndio maana tukaweza kuunda mlinganyo wetu kama unavyoonekana hapo baoni. Lakini sasa kwenye huo mlinganyo wetu tunaweza tukajiuliza maswali mengi. Si ndio? Tunaweza tukajiuliza maswali mengi. Inakuwaje huu upande wetu wa kushoto na kulio na kuwa sawa. Hii ni kwa sababu kwamba ujazo wetu haubadiliki. Ujazo hauwezi kubadilika hata siku moja. Si ndio? Kwa hapa tuna nishati yetu iliyopo kwenye mwendo. Hiyo PV kipeo cha pili tugawanye kwa mbili. Ni nishati iliyo kwenye nini? Iliyopo kwenye mwendo na vile vile tuna nishati yetu hapo ambayo haipo kwenye mwendo ambayo ni PGH, si ndio? Sasa hebu ngoja nifute kwanza hapa kidogo ili nisiwachanganye. Ngoja nifute kwanza maandishi kidogo hapa ya juu ili niweze kuelezea vizuri msichanganyikiwe. Ngoja nifute hapa. Ngoja nifute hapo kidogo ili msiweze kuchanganyikiwa. Fute hapo kidogo hapo. E, baada ya kufuta hapo sasa tuangalie. Sasa tuangalie. Nimeshamaliza kufuta, sasa tuangalie mlinganyo wetu huo. Angalie mlinganyo wetu hapo. Sasa mfano basi. Mfano labda tukauliza kaulizo sali si ndio kaulizo swali letu labda tuchore nini tuchore basi kikombe tuchore kikombe chetu hapo nimechora kikombe changu kama ifuatavyo hapo nimechora kikombe changu kama ifuatavyo baada ya kuchora kikombe changu hapo kikombe changu hicho kinaonekana vizuri e, baada ya hapo kasema labda hapo kaeka hapo Hapana, sitaki kuwekea maji paka juu ngoja nifute. Nitaweka maji mpaka hapo chini hapo. Nitaweka maji mpaka hapo chini kidogo. Alafu hapo kwenye kikombe changu hamna hewa yoyote. Hamna hewa yoyote hapo ndani. Naomba mnielewe narudia hamna hewa yoyote. Hapo nitasema ni nini? Kimo. H ambayo hapo ni kimo changu. Shayo maji yangu hapo kwenye kikombe. Kwa hiyo hapo nitaweka maji yangu. Lakini hayo maji yana yana yanatoka nje hayo maji yangu yanatiririka kutoka wapi maji yangu yanatiririka kutoka nje sasa nataka nitafute nataka nitafute mwendo mwendo kasi au mwelekeo wa hayo maji yangu yanayotoka nje ambayo ndio vitu je mwelekeo wa hayo maji yangu yanayotoka nje sasa na ngapi nakumbuka kuna eneo la pili na hapo juu labda tuseme eneo letu la kwanza kuna eneo la kwanza eneo la pili na haya maji yetu ambayo yanatoka nini nje kwa hiyo basi hilo eneo letu la pili ni sawa sawa eneo letu la pili ni sawa sawa na moja juu ya elfu moja eneo la kwanza kwa hiyo eneo la pili ni sawa na moja juu ya elfu moja eneo letu la nini eneo letu la kwanza umeona kwa hiyo tunaona eneo letu la pili ni kubwa umeona paka hapo kwa hiyo tukiangalia basi hapo katika mlinganyo wetu si ndio katika mlinganyo wetu hapa ulivo. Si ndio? Katika huo mlinganyo wetu ulivo, labda tukaambiwa utafute nini? P1, si ndio? Kwa hiyo ili kutafuta P1 hapo, tukafuta P1 ni sawa sawa na sifuri. P1 ni sawa sawa na sifuri au msukumo wa hewa wa kwanza ni sawa sawa na sifuri. Kwa sababu gani sasa ni sawa sawa na sifuri? Nimewaambia msukumo wetu wa hewa hapo ni sifuri na je hapo kwenye kimo kimo chetu na vile vile hapo kimo chetu kitakuwa ni sifuri kwa hiyo kimo cha kwanza hapo kwenye h moja tutaandika ni sawa sawa na h mimi paka hapo nitaandika ni sawa sawa na h kwa hiyo hapo sasa tuangalie angalie tena hapo nitaandika v moja si ndio nizidishe kwa a moja ni sawa sawa na ule ujazo wa nje na eneo la nje ujazo wa nje na eneo la nje au mwelekeo wa nje na eneo la nje ya nini hicho kikombe lakini hapo tumepewa a moja hapo tulipewa ni moja juu ya elfu moja moja juu ya elfu moja kwa hiyo v moja tutaandika ni moja a moja sawa sawa na v mbili ambayo v ya pili tutasema ni a moja tugawanye kwa a moja juu ya elfu moja. Kwa hiyo v moja ni sawa sawa na vitu tugawa samani v mbili tugawanye kwa elfu moja. V mbili tugawanye kwa elfu moja. Tumeona kwamba hapo e, msukumo wa hewa na 
kimo chetu ni sifuri kwa sababu hapo hamna nini hamna hewa yoyote si ndio hamna hewa yoyote kwenye hicho kikombe ndio maana ikawa ni sawa sana sifuri kwa hiyo msukumo wa hewa wa pili utakuwa vile vile ni sawa sawa utakuwa ni sawa sana sifuri asanteni sana